Niedawno odwiedziła nas Lea Dero z Missouri. To była uczestniczka programu America's Next Top Model, która robiła karierę w modelingu aż do nawrócenia podczas sesji zdjęciowej. Doświadczyła wtedy czegoś, co odmieniło jej życie. Hello. My name is Lucia Patch. Witajcie, And my jestem Lucia Patch. Moim dzisiejszym gościem jest Lea Darrow. Była uczestniczka hitowego programu America's Next Top Model. Lea podzieli się dziś z nami swoją historią głębokiego nawrócenia. Doświadczenia, które odmieniło jej życie i wzmocniło wiarę. Witaj, Lea. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Opowiedz nam trochę o swoim dzieciństwie. Jak było zanim zaczęłaś karierę modelki? Oczywiście. Zawsze kochałam modę. Od małego lubiłam dopasowywać do siebie części ubioru, kolory i tak dalej. Ale gdy byłam mała, nie przekładało się to na chęć bycia modelką. To chyba nigdy nie był mój cel, rodzaj kariery, za którym bym koniła. Ale kochałam modę i to wszystko, co się z nią wiązało. Wychowywałam się w USA, w całej tej kulturze. I jako nastolatka doszłam do punktu, w którym musiałam dokonać wyboru. Byłam bardzo młoda, miałam 15 lat. Musiałam wybrać, czy przyjmę prawdziwą miłość, miłość autentyczną, z poświęceniem, czy też imitację miłości, promowaną dziś w światowej kulturze. Gdy miałam 15 lat, podjęłam decyzję i przyjęłam namiastkę miłości. To skończyło się utraceniem dziewictwa w bardzo młodym wieku i bardzo wpłynęło na moje postrzeganie i definiowanie miłości. Na to, jak potem jej szukałam. I od tego zaczął się zjazd po równi pochylej. Oddaliłam się od wiary katolickiej, w której zostałam wychowana. A normą w związku był dla mnie właśnie taki typ miłości. Zaczęłam postrzegać miłość jako coś bardzo fizycznego. Ekspresję ciałem, coś co robisz ciałem. Właśnie tak widziałam miłość. Zaniedbałam prawdziwą definicję miłości. Miłości, do której byłam powołana, jako chrześcijanka, katoliczka. Prawdziwą miłość. Świat otworzył mi drzwi na popkulturę, na przyjmowanie wszystkiego, co ona oferuje. Popkultura wspierała mój styl życia. I tak zaczęło się to moje szalone życie. Zanim pojawiłam się w Top Model, byłam już dość daleko od wiary. Byłam bardzo światowa według standardów niektórych ludzi. W świecie szukałam szczęścia, miłości, sukcesu, piękna, sławy, wszystkiego. W świecie szukałam odpowiedzi. Tak robimy. Czasem tak robimy. Na szczęście Bóg naprawdę dotknął mojego serca i w jednej chwili pozwolił mi zobaczyć, że mogę się zmienić. Dał mi szczególny moment, właśnie w czasie sesji zdjęciowej. Po udziale w Top Model mieszkałam w Nowym Jorku i tam miałam swój moment nawrócenia. To było kilka lat po programie. Odpadłam wtedy w trzeciej rundzie, ale zdecydowałam, że zostaję w Nowym Jorku, aby kontynuować karierę modelki i dalej być w tym świecie. Udało mi się. Dostawałam zlecenia, nieźle zarabiałam. Moje zdjęcie z programu wisiało na Times Square, na plakatach w metrze, na taksówkach. Zaczęła się budować pewna sława, rozpoznawalność. To buduje próżność, sprawia, że czujesz się ważna i tak było ze mną. Zadzwonili do mnie z International Magazine z pytaniem, czy zrobię dla nich sesję zdjęciową. Mówili, że to będzie coś innego, zupełnie inny wygląd niż wcześniej. Mówili, że mam więcej do zaoferowania. Chciałam dowiedzieć się czegoś więcej. Powiedzcie mi, co takiego mam do zaoferowania? A oni powiedzieli, że myślą, że mogłabym zrobić coś, co będzie bardzo seksy, bardzo prowokacyjne. W tamtym momencie powiedziałam, ok. To pasowało do mojego nieskromnego stylu życia. Odpowiedziałam, że idę w to, że zrobię tę sesję. I to się stało na tej sesji. 
Był tam fotograf, cały czas robił zdjęcia. Też z aparatu świecił mi w twarz. Patrzyłam trochę w bok i mrugałam, aby znów móc się skupić. I w tym momencie zobaczyłam w głowie obraz samej siebie. Często, gdy jest flash i mrugamy, widzimy to, na co patrzyliśmy wcześniej. To było takie samo, ale widziałam samą siebie w nieskromnym ubraniu. Trzymałam ręce na poziomie talii. Podniosłam je na wysokość czoła. To się działo w czasie sesji? Tak, to trwało kilka sekund. Widziałaś siebie robiącą to, czy naprawdę to zrobiłaś? Widziałam siebie robiącą to w mojej głowie, w środku. To był taki obraz, gdy zamknęłam oczy od flesza. To był moment, kilka sekund. Podniosłam złożone ręce i patrzyłam do góry. Nade mną widziałam cień męskiej twarzy. Nie widziałam szczegółów, rysów twarzy. On popatrzył na moje ręce i pochylił głowę, jakby zawiedziony. Opuściłam ręce, aby zobaczyć, co w nich jest, co go tak zawiodło. Były puste. Nic w nich nie było. I to wszystko. Tyle zobaczyłam w swojej głowie. I wiedziałam, że to prawda. Nie obchodzi mnie, czy ludzie pomyślą, że mam o mamy po nieświeżym jedzeniu, czy uznają to za rzeczywiste przeżycie duchowe. Ja i tak wiem, że to prawda. Zobaczyłam, ile Bóg mi dał, wszystkie dary i talenty, i że marnowałam je dla siebie. Nie chciałam już tego robić. Zobaczyłam w tym trafne odbicie mojego życia. Nie podobało mi się to i wiedziałam, co z tym zrobić, dokąd iść, że nie mogę już iść w stronę świata. Wiesz, kiedy słowo dociera do twojej duszy, twojego jestestwa, nie da się tego wyprzeć, choć niestety próbujemy to robić. Ale nie możemy tego wyprzeć. Wiemy, że to prawda. Co zrobiłam dalej, gdy dostałam od Boga zaproszenie? Od razu je przyjęłam. Wiedziałam, że to prawda. Wiedziałam, że chcę zmienić życie, że chcę zmieniać świat. A to, co robiłam, nie było dobre. To nie była najlepsza rzecz, jaką mogłam zrobić dla świata. Wyszłam z tej sesji i zrobiłam jedyną rzecz, jaką może zrobić dziewczyna. Czy kiedy byłaś modelką, miałaś oczekiwania? I czy one się spełniły? Nie, nigdy nie byłam spełniona. Nigdy w pełni. Były chwile, kiedy moje pragnienie przyjemności było zaspokojone. Moje pomysły o modelingu spełniały się, ale zawsze czułam się nie dość dobra, że czegoś mi brakowało, że muszę zrobić coś więcej. Muszę być chudsza, zmienić to lub tamto, wygląd tu lub tam. Być taką czy inną dziewczyną, aby ludzie mnie lubili, chcieli, wybierali do kampanii i reklam. Abym dostała tę czy inną pracę. Jako modelka zawsze wiesz, że nie jesteś dość dobra. Wiesz to, bo każde zdjęcie przechodzi retusz w Photoshopie. A więc nie jesteś dość dobra. Gdybyś była, nie robiliby poprawek. To taki mały, szalony światek, co? Tak, naprawdę. Wiele z nas modelek umie świetnie grać, że jesteśmy szczęśliwe, wyrażamy radość z tym pięknym uśmiechem na zawołanie. A potem patrzysz na te reklamy i myślisz, wow, chcę być taka szczęśliwa. Czasem świadomie, a czasem nieświadomie. To problem tej branży. Autentyczność nie jest tutaj ceniona ani poszukiwana. Dzięki Bogu, że możesz teraz wyrazić publicznie, jak jest naprawdę, co się dzieje za kulisami. Myślę, że mój przekaz, historia, którą się dzielę, to nic nowego. Tyle osób mówiło to w przeszłości, tylu mówi dziś. Też wielu boi się o tym mówić, boi się tłumów i mikrofonów. Ale z łaską i odwagą od Boga jestem szczęśliwa, że mogę się tym dzielić, nawet z niektórymi z moich błędów, prawdą o moim życiu. Myślę, że mogę mówić innym, że zmiana jest możliwa. Gdy mówimy o zmianie, to właśnie tu byłam, gdy wyszłam z tej sesji zdjęciowej. Nie byłam pewna, co robić. Zrobiłam chyba jedyną rzecz, którą może zrobić dziewczyna. Wyszłam z sesji, poszłam do domu i zadzwoniłam do taty. A jak on zareagował? Mieszkałam w Nowym Jorku, a moi rodzice w stanie Missouri, więc w środku Stanów Zjednoczonych. Zadzwoniłam do taty i powiedziałam tylko, jeśli mnie stąd nie zabierzesz, stracę swoją duszę. 
To mocne stwierdzenie. Tak, powiedziałam to dobitnie. Była dłuższa chwila ciszy, a potem mój tata powiedział cicho, dobrze, kochanie, jadę cię zabrać. I mój tata jechał 2000 mil, jakieś 5000 kilometrów, coś takiego, przez pół Stanów Zjednoczonych, 24 godziny jazdy bez przerwy, nie zatrzymał się. Przyjechał i mnie zabrał. To brzmi jakby fundament Twojej wiary zebrał się w tym jednym punkcie i mogłaś skorzystać z tego źródła w swojej duszy. Głównie z tego skorzystałam. Mam wielkie szczęście. Jestem najstarszą z szóstki rodzeństwa. To moi najlepsi przyjaciele. Mam wspaniałych rodziców. To ogromne błogosławieństwo. Byliśmy wychowani w kościele katolickim, w wierze. Czytaliśmy sporo Biblii. Modliliśmy się na różańcu co wieczór. Takie tradycyjne katolickie rzeczy, które robi się w rodzinach. Kochałam to. Kochałam Boga i to, jak moi rodzice o nim mówili. O tym, jak bardzo Jezus nas kocha, że jest dla nas, zbawił nas. Wierzyłam w to i kochałam Boga. Moi rodzice mówili o tym z taką radością. Nigdy nie byli źli ani złośliwi. Zawsze z taką radością mówili o Bogu. To wielkie błogosławieństwo żyć w takiej atmosferze. Kiedy byłam młodsza, a szczególnie kiedy miałam 15 lat i wybrałam te imitacje miłości i miałam potem ciężki czas, nie było tak, że buntowałam się przeciwko Kościołowi, ale buntowałam się przeciwko samej sobie. Czułam się okropnie ze sobą i swoimi decyzjami, a nie rozumiałam miłosierdzia Bożego. A ludzie mówią, że nie potrzebujemy chodzić do Kościoła, że nie potrzeba nam Boga, jesteśmy dobrymi ludźmi. O tak, często to słyszałam. I sama to mówiłam, jestem dobra. I usprawiedliwiałam się bzdurami, że jestem dobra dla innych, uprzejma, staram się pomagać. Używam kierunków wskazów przy zmianie pasa i segreguję śmieć. Oczywiście trochę żartuję, ale to były moje definicje bycia dobrą osobą. Definiowałam dobro w sposób usprawiedliwiający moje czyny. Uczyniłam siebie moim ostatecznym punktem odniesienia, moim końcem i początkiem. Wybrałam, że nie będę patrzeć na Stwórcę jako na punkt odniesienia. Kiedy to robimy, idziemy bardzo niebezpieczną ścieżką. Wróćmy do czasu, kiedy przyjechał Twój tata, bo czułam, że to było dla Ciebie ważne. Mój tata przyjechał przez połowę Stanów Zjednoczonych, żeby mnie zabrać. Przyjechał do mojego mieszkania. Ja byłam w rozsypce, ryczałam i myślałam o swoim życiu. O tym, co zrobiłam, że zostawiłam karierę, wyszłam z tej sesji zdjęciowej, że koniec z tym. Wybrałam tak, chciałam tak. Ale co mam teraz robić? Tata wszedł frontowymi drzwiami i z ogromnym uśmiechem powiedział, jak dobrze Cię widzieć. A ja pomyślałam, zwariowałeś, córka marnotrawna? No właśnie, dokładnie tak. Pomyślałam, jak on może być szczęśliwy, że mnie widzi. Spodziewałam się, że stanie w drzwiach i powie, jesteś beznadziejna. Co się z Tobą stało? Zawiodłaś mnie i matkę. Wracamy do domu. Myślałam, że na to zasługuję. I w pewnym sensie zasługiwałam. Ale mój tata tak wspaniale odzwierciedlił wtedy miłość Boga Ojca. Po prostu popatrzył na mnie i powiedział, kocham Cię. Tak dobrze Cię widzieć. Cieszę się, że wracasz do domu. Ja byłam gotowa, żeby jechać, więc mówię, dobra tato, jedźmy. Wzięłam torby i szłam do wyjścia, a on powiedział, dobrze, ale najpierw idziemy do spowiedzi. Dla katolików to sposób pojednania z Bogiem. Spowiadamy się. Pomyślałam, że nie wiem, czy dam radę to zrobić. Tata zobaczył wahanie na mojej twarzy i powiedział mi, Lea, zadzwoniłaś i powiedziałaś, że potrzebujesz wrócić do domu. Jestem tu, by zabrać cię do domu. Domem jest kościół. Jak czułaś się po spowiedzi? Czym to dla ciebie było? To były lata. Ponad dwa lata nie było mu spowiedzi. A nawet jak chodziłam wcześniej, nie oddawałam Bogu wszystkiego. Nie wyznawałam wszystkich grzechów. Tylko te, których wyznanie było proste. Jak gdyby on nie wiedział. No właśnie. Więc nie było mu spowiedzi przez kilka lat. Zdecydowanie za długo. 
To było bardzo trudne. Ksiądz był bardzo dobry. Pomagał mi się skupić. Pomagał mi w całym procesie oddawania Chrystusowi wszystkich grzechów. Wciąż pamiętam to, co czułam, gdy stamtąd wyszłam. Pamiętam, że wcześniej zawsze z sobą walczyłam. Zawsze czułam pewien ciężar, wbijanie w dół, jakbym na piersi miała jakieś cegły. Nigdy nie czułam się naprawdę wolna. Nie miałam tej wolności i radości. A teraz wyszłam z konfesjonału i dosłownie poczułam się lżejsza. Wyszłam i pomyślałam, tak właśnie powinno być. Nie mogę uwierzyć. Oddałam wtedy Bogu 10 lat mojego życia. Wszystkie moje grzechy, cały ból, całe cierpienie i ciemność. Chciałam wypluć to z serca i oddać Jezusowi. A On to przyjął. On nam przebacza. Przebaczył mi. Daje mi swoje współczucie, miłosierdzie i pokój. To dobra zamiana. Tak jakbyś wyszła na wybieg Twojego własnego życia. Dokładnie tak. Szczególnie przy mojej historii z modelingiem. Wychodzisz na wybieg, idziesz do przodu, do tyłu. Życie duchowe to rzeczywiście wybieg życia. To droga i można na nią patrzeć jak na wybieg. Tak jak wybieg, życie duchowe to wąska droga. To mówienie nie szerokiej drodze i wybór prostej, wąskiej ścieżki. Zatem nawróciłaś się, wróciłaś do Boga. Jaka jest Twoja tożsamość? Jaki jest Twój prawdziwy cel? Moją najważniejszą tożsamością jest bycie dzieckiem Bożym. Że Bóg jest moim Ojcem i posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby cierpiał i umarł za nas, za nasze grzech i zbawił nas swoją bezcenną krwią. To jest moja tożsamość. Nieważne, co robię zawodowo. To jest to, kim jestem. Zostałam wykupiona za wielką cenę. Bóg kocha nas i zaprasza do domu, abyśmy przyszli do domu, do Niego, do Boga, który jest ostatecznym celem. Tak postrzegam siebie. To jest moja tożsamość, to, kim jestem. Bóg dał mi teraz zadanie, abym lepiej zrozumiała tę tożsamość i Jego działanie, by uzdrowić moje rany z przeszłości. I to właśnie teraz robię. Jednym z moich nowych powołań danych mi przez Chrystusa jest małżeństwo. Wyszłam za mąż dwa miesiące temu. Wiem, i niedawno spotkałam Twojego fantastycznego męża. Tak, jest fantastyczny, cudowny. I to jest też moja tożsamość. Jestem dzieckiem Bożym, ale jestem też żoną. Kocham mojego męża. On pragnie samego dobra dla mnie. On kocha mnie i pragnie, żebym była dobra, żebym była święta. To też jest to, kim jestem. Jestem żoną i jestem z tego dumna. A poza tym, Bóg dał mi wielkie zadanie, także z moim mężem, dzielenie się przekazem nawrócenia, mówienie o miłosierdziu, o skromności, czystości, o tym, że możemy mówić światu nie, a Bogu tak i być szczęśliwi. Co powiedziałabyś ludziom, którzy szukają związku pełnego miłości? Czasem jest tak, że jesteśmy zbyt zdesperowani. Szukamy kogoś wszędzie, musimy go znaleźć, bo postrzegamy naszą tożsamość przez bycie w związku, przez drugą osobę. Wtedy trzeba wrócić do pytania, kim jesteś? Jaka jest twoja tożsamość? Jak tak naprawdę siebie widzisz? Kiedy tu jest wszystko dobrze poukładane, zgodnie z wolą Boga, wtedy to trochę łatwiejsze. Mam przesłanie dla dziewczyn i chłopaków. Dużo głoszę do kobiet, do mężczyzn też, ale głównie do kobiet. Wszystkie mamy obraz tego wymarzonego męża. Księcia z bajki? Tak, mąż idealny. Kiedy go opisujemy, zawsze myślimy, że ma być pełen cnót. Ma być silny, uczciwy, rycerski. Ma mieć dobre maniery, opiekować się nami, zapewnić utrzymanie. Ma być mądry, inteligentny, działać społecznie. No, po prostu ma być człowiekiem pełnym cnót. Takiego człowieka nie spotkamy w klubie. Nasz książę z bajki tam nie chodzi. To zabawne. Naprawdę, chcemy wyjść za mąż za kogoś takiego. Ale przecież on nie szuka dziewczyny po klubach. On patrzy ku niebu i rozgląda się za tą wspaniałą dziewczyną, która będzie wiedzieć, kim jest, będzie znać swoją wartość, swoje cnoty i będzie z nich dumna. Powie, będę czekać na prawdziwą miłość. Jestem warta prawdziwej miłości, miłości, która będzie na zawsze. Nie takiej, aby zaspokoić na chwilę moją potrzebę przyjemności. Będę żyła według tej godności, czystości. 
Nasz chłopak ze snów, z którym tak bardzo chcemy być, szuka dziewczyny ze snów, która będzie pełna snów. Musimy więc podnosić sobie poprzeczkę, szczególnie właśnie my, dziewczyny, podnosić standardy tego, kim jesteśmy, czego oczekujemy od siebie i od innych a potem żyć według tego. Działasz w dziedzinie mody, ale w ramach kościoła katolickiego? Pracowałam wcześniej z organizacją Pure Fashion. To wspaniała organizacja działająca w USA i innych krajach, która promuje czystość i skromność poprzez słowa, czyny i ubiór. Dociera do młodych dziewczyn w szkołach średnich. Wcześniej pracowałam z nimi, to było wspaniałe. Miałam też przemówienia na temat skromności, oczystości i o tym, jak to wszystko jest ze sobą powiązane. To bardzo ciekawy program i kocham to robić. Czy możesz zdefiniować czystość i skromność takim językiem, jakim do nich mówisz? Czystość to cnota moralna zawierająca się w cnocie kardynalnej, umiarkowaniu. Umiarkowanie to jedna z czterech cnot kardynalnych. Chodzi w niej o umiar, samokontrolę. Wszyscy zgodzimy się, że świat potrzebuje trochę więcej samokontroli. Czystość to element tej cnoty. Polega na świadomości swojej seksualności i dopasowaniu jej do naszej drogi życia, zależnie czy jesteśmy sami, w małżeństwie, osobami konsekrowanymi czy księżmi. Czystość można widzieć w tym wszystkim. To integrowanie naszej seksualności z naszym życiem duchowym. Można ją też zdefiniować jako brak przyzwolenia, by kierowały nami nasze podstawowe pragnienia i popędy. To my mamy je kontrolować, nie one nas. Nie musimy podejmować decyzji tylko na podstawie uczuć, że czujemy, że coś jest dobre. Chrystus przyszedł, aby zabrać nasze grzechy, a nie aby zabrać nam mózgi. Musimy ich używać i postępować mądrze. Skromność natomiast to sposób ćwiczenia się w czystości. Fajnie ujmuje to Jan Paweł II w książce Miłość i Odpowiedzialność, pisząc, że skromność jest strażnikiem czystości. Jest jednym ze sposobów jej wyrażenia. Nie chodzi tylko o ubiór, o modę, ale też o nasze słowa, zachowania i czyny. W zakresie mody oznacza ona zakrywanie tego, co powinno być zakryte. Kończy nam się czas, ale chcę Ci bardzo podziękować. To był przywilej i wielkie szczęście, że mogłam spotkać kogoś takiego jak Ty. I że mogłam rozmawiać z Tobą indywidualnie o Twojej duchowości. To było niesamowite. Dziękuję. Uważam, że jesteś posłannikiem nadziei i zachęty. W dzisiejszej hedonistycznej popkulturze jest ona ogromnie potrzebna. Chcę Ci podziękować, że odpowiedziałaś na wezwanie Boga w sercu że zaczęłaś nim żyć i stałaś się tak wspaniałą modelką dla Bożych treści, które przekazujesz dziś światu. Dziękuję Ci. Bardzo dziękuję. Wersja polska Pustynia serc. Czytał Michał Koźlik.